তিনি স্নাতকোত্তর স্থাপত্য শিল্পে নিলেও তার শিল্পের জায়গাটি যদি একটু পরিষ্কার করে বলতে চাই তাকে আসলে একটি শিল্পে বেঁধে দেওয়া যাবে না তিনি আমাদের আবেগ বিবেক বাস্তবতা সামাজিক বিভিন্ন দিক বিরহ প্রেম হাস্যরস এই ধরনের অনেক দামি প্রকাণ্ড অনুভূতিকে তার সৃজনশীলতার তুলি দিয়ে ছুঁয়ে অনেক জোরে সরে নাড়া দিয়েছেন এবং তিনি একজন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত নির্মাতা একজন গুণী নির্মাতা এবং ছোট পর্দা বড় পর্দায় তার সরব উপস্থিতি আমাদেরকে সব সময় মাতিয়ে তোলে তার অভিনয় শিল্পের মধ্যে দিয়ে এবং তিনি আর কেউ নন তিনি আমাদের দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী নির্মাতা এবং আমাদের অনেক আমার অনেক প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব অবশ্যই তৌকির আহমেদ আজকে প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ওয়ালটন ল্যাপটপ তার কথনের আয়োজনে এবং প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাতে চাই তৌকির ভাই কারণ হচ্ছে আপনার চতুর্থ প্রকাশনী এই প্রকাশনী এবার আপনাদের অমর অমর কৃষি বইমেলায় বেরিয়েছে এবং এটি একটি কবিতা গুচ্ছ প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন তৌকির আহমেদের লিখা একটি কবিতা গুচ্ছ এবং এটার যে মলারটি প্রচ্ছতি দেখতে পাচ্ছেন সেটি করেছেন হচ্ছে আমাদের আরও একজন গুণী অভিনয়শিল্পী বিপাশা হায়াত আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় দর্শক তৌকির আহমেদের লেখা এবং এটি পাওয়া যাচ্ছে বইমেলা এবং আমাদের সঙ্গে তৌকির আহমেদ রয়েছেন তার সঙ্গে আসলে কথা বলার প্রয়োজন যে কবিতার বই এবার লেখা হলো সৌকির ভাই কিভাবে আসলে বিভিন্ন সময় কিছু কবিতা লেখা হয়েছে কখনো কখনো নাটকের প্রয়োজনেও দু একটা লেখা হয়েছে অনেক সময় আবেগের কারণেও লেখা হয়েছে কবিতাগুলি হারিয়ে যাচ্ছিল আসলে এবং আমি খুব সংকুচিত বোধ করছিলাম এটা প্রকাশ করার জন্য কিন্তু আমার কলিগরা বা যারা পড়েছে তারা উৎসাহিত করেছে এবং আমারও মনে হলো যে কবিতাগুলি অন্তত একটা মলাটের মধ্যে থাকলে রয়ে যাবে আসলে তো আমি খুবই বিনয়ের সাথেই বলতে চাই আমি সেরকম কবি না শুধু আমি আগ্রহ থেকেই কাজটি করেছি এবং তোকির ভাই একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমরা আমি পড়ছিলাম বইটা আপনি একটা খুব মজার কথা বলেছেন বইয়ের শুরুতে মলাটের বাম সাইডে যে বাঙালি যুব যুবক নাকি কখনো না কখনো কবিতা লেখেই থাকে এরকম একটা কথা আছে একমত একেবারেই তো আপনার জীবনে আসলে এটা কীভাবে দেখা আসলে অনুভূতি কী মানে আমি কখনো ভাবিনি যে আমি কবিতা লিখব আচ্ছা আমি বিভিন্ন শাখায় কাজ করি এবং আমার ধারণায় ছিল না যে আমি কখনো কবিতা লিখব কিন্তু হঠাৎই লেখা হয়ে যায় এবং আমি বেশ মজাও পেয়ে যাই এবং মানুষ তো আসলে নিজেকে প্রকাশ করতে চায় সেটা নানান মাধ্যমেই করে তো আমারও কবিতা লিখে যখন ভালো লাগলো এবং যেটা একটু আগে বললাম যে পরবর্তীতে মনে হলো যে লিখে যেহেতু ফেলেইছি প্রকাশ করা উচিত অন্তত এবং সংরক্ষিত হবে একেবারে এবং প্রকাশনায় যারা রয়েছেন তিনি এটা হচ্ছে খুব নাম করা একটি খুব সুনামগত একটি কি বলবো প্রতিষ্ঠান অনন্যা প্রকাশনী থেকে এটি বেরিয়েছে এবং তকির আহমেদকে প্রায় দেখা যায় গতকালকেও তিনি ছিলেন সেখানে বইমেলায় ছিলেন তিনি ঘুরছিলেন সেখানটিতে এবং একটা মজার বিষয় আমরা আবারও জানতে পারলাম সেটি হচ্ছে অনেকে হয়তো জানে না আপনার ভক্ত যারা রয়েছেন তকির ভাই সেটা হচ্ছে যে আপনার ছোটোবেলাটা কেটেছিল কাশ্মীরে হ্যাঁ আমার বাবা ওই সামরিক বাহিনীতে ডাক্তার ছিলেন জি সেই সময় অবিভক্ত দেশে পোস্টিং ছিল তার কাশ্মীরে আমার জন্ম পরে অনেকটা সময় ওখানে থাকা হয়েছে প্রায় ছ সাত বছর কাশ্মীরে কেটেছে সুতরাং কাশ্মীরের স্মৃতি আমার শৈশবের স্মৃতির আছে সঙ্গেই আছে এবং সৃজনশীলতা থেকে ওখান থেকে আসলে হলো তাহলে মানে প্রাকৃতিকভাবে একটা প্রভাব তো নিশ্চয়ই আছে আমার ধারণা যে মানুষের শৈশব খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রকৃতি সেই নেচারের ইনফ্লুয়েন্স তার মধ্যে থেকে যায় তো সেই শীত বা সেই টোপোগ্রাফি পাহাড় বরফ চির গাছ নাশপাতি গাছ আপেল বাগান ঝর্ণা এগুলি আমার স্মৃতিতে বা অবচেতনেও আছে ওয়ান্ডারফুল স্থাপত্যতে পড়াশোনা করার ব্যাপারটি কখন কীভাবে আসলো মানে এটা কি নিজের ইচ্ছা ছিল আজকে জিজ্ঞেস করছে কারণ হচ্ছে আচ্ছা লেখককে নিয়ে কথা হচ্ছে সে কারণে আমি আসলে মানে যেহেতু ক্যারেট কলেজে পড়তাম জি খুব একটা সম্ভাবনা ছিল যে সামরিক বাহিনীতে চলে যাওয়ার আমার বাবা এবং ভাই তারাও সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা সুতরাং আমার প্রতিও একটা উৎসাহ ছিল যে আমিও যেতে পারি ক্যাডেট কলেজ থেকে বিশেষ করে কিন্তু আমি আমার মনে হয়েছিল যে আমি আসলে অন্য কিছু করতে চাই আমি সৃজনশীল কিছু করতে চাই এবং সেখানে প্রথম লক্ষ্য ছিল দেশ ভ্রমণ করব আচ্ছা মানে বিভিন্ন দেশ এবং আমি ভেবেছিলাম আমি ব্যারিনে যাব ব্যারিনার হব আচ্ছা তো কিন্তু সেটা হয়নি ঘটনাচক্রে সেটা ঘটেনি এবং তারপরে আমি মনে করলাম যে তাহলে 
স্থাপত্য নিয়ে পড়ার চেষ্টা করা যেতে পারে তো পরীক্ষা দিলাম এবং সুযোগ পেলাম এবং সেটা পড়তে পড়তেই আমি আবার নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম সেই তো সেটা একেবারে আশির দশকের মাঝামাঝি পঁচাশি সাল থেকেই নাটকের সঙ্গে কাজ করা এবং পরবর্তীতে কখনো প্রবন্ধ কখনো মঞ্চ নাটক এভাবে লেখার সাথে যুক্ত হওয়া এবং সর্বশেষটা হচ্ছে কবিতা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পৌর অবস্থায় আপনি সবই আসলে করেছেন এবং স্থাপত্য পড়াশোনা করেছেন এবং নাটকের পাড়ায় আপনার হ্যাঁ আমি বলি যে আমি খুব ওভারওয়ার্ক করেছি আমি দিনে ক্লাস করেছি সন্ধ্যায় রিহার্সাল করেছি রাত জেগে প্রজেক্টের কাজ করেছি ওভারওয়ার্ক হয়েছে তো একটা জিনিস মনে হয় যেন আমি খুব বেশি হয়তো বা কাজের মধ্যেই ছিলাম যেটা অনেক বেশি আড্ডা দেওয়া অনেক বেশি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে হইচই করা সেটা বোধ হয় আমার কম ঘটেছিল আপনার তার অনেকে অনেক ধন্যবাদ নাহলে আমরা তো ওকে আহমেদকে পেতাম না আসলে আজকে না না এবং আপনার অনেকগুলো মজার বিষয় আজকে আমি পেয়েছি একটু খুঁজে খুঁজে সেটি হচ্ছে যে আপনি লন্ডনে গিয়েছিলেন একবার থিয়েটারের উপর পড়াশোনা করতে আলাদা সেটা সেটাও নাইনটি ফাইভেই ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটা স্কলারশিপ ছিল জি সেটা রয়্যাল কোর্ট থিয়েটারের সামার স্কুল এটা ডিরেকশনের উপর স্টেজ ডিরেকশনের উপরে একটা শর্ট কোর্স সেটা আমাকে খুব ভালো অভিজ্ঞতা দিয়েছিল প্রথমত বিলেত দেখা এবং একেবারে যুক্ত যুক্তরাজ্য তো সেই লন্ডন শহর সব কিছু মিলিয়ে এটা খুব বড় ব্যাপার ছিল আমার জন্য সেটাই আমার প্রথম ইউরোপ ট্যুর ছিল এবং আমার অনেক কিছুই সেখান থেকে খুলেছিল যেমন আমি বিদেশি ছেলে মেয়েদের সাথে যখন কাজ করেছি বা নিজেকে বোঝার চেষ্টা করেছি আত্মবিশ্বাসের কথা বলে আত্মবিশ্বাস কখনো বেড়েছে কখনো কমেছে কিন্তু এই যে আদান প্রদানটা এটা আমাকে খুব সাহায্য করেছে এর এর আগে আমি কোরিয়াতে একটি ট্রেনিংয়ে যাই যেটা ইউনেস্কোর ফান্ডিংয়ে ছিল আইটিআই এর মাধ্যমে সেটাও আমার জন্য খুব ভালো অভিজ্ঞতা ছিল যে এই এই ট্রেনিংগুলি আমাকে এগিয়ে দিয়েছে এবং দেশে অনেক ট্রেনিং হতো সেই সময় এই জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউট ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউসিস তারপরে অলিয়াস ফ্রান্সেস এদের ইনস্ট্রাক্টাররা আসতো এবং বিভিন্ন সময় থিয়েটারের লোকদের জন্য ট্রেনিংয়ের আয়োজন হতো যেগুলি আমি করার চেষ্টা করতাম সেই এবং আপনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগে গিয়েছিলেন নাকি পরে ইউরোপ ট্যুরটা করার পরে আপনি যখন লন্ডনে গেলেন তার আগে না 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 সেটাই প্রথম ছিল আচ্ছা আচ্ছা সেটাই প্রথম এবং যুক্ত নিউইয়র্কে নিউইয়র্কের কথা নিউইয়র্কে তারপরে তারপরে পরে আমি নিউইয়র্কে প্রথম যাই ওই বাড়ি পঁচানব্বই সালেই লন্ডনের কোর্স শেষ করার পরে এসে আবার না ওখান থেকেই আমি যাই সুইডেন এবং আমেরিকা কারণ আমার ঘোড়ার একটা বাতিক ছিল আর সুযোগও যেহেতু হয়েছিল আমার বোনরা থাকতেন ওখানে তো সেই প্রথম যাওয়া চলচ্চিত্র পরিচালনার উপরে নিশ্চয়ই না ওটা ছিল আরও পরে দু হাজার যখন আমি নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমিতে একটা ডিপ্লোমা করি এগুলো সবই শর্ট কোর্স তারপর আমি বলবো যে আমাদের তো সুযোগ কম এবং সাধ্য কম থাকে সুতরাং সেই হিসেবে আমি এটুকু করার সুযোগ পেয়েছি এবং চলচ্চিত্রের কথা যেহেতু আসছে এবং আগামীকাল কিন্তু আপনার সেই তৈরি সেই বিখ্যাত চলচ্চিত্র যেটি আমাদের মাঝে অনেক জনপ্রিয় হয়েছে এবং খুবই কি বলবো একটি সেন্সিটিভ প্লটের উপরে আপনি এই চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন উনিশশো বাহান্ন ফাগুন হাওয়ায় কথা বলছি এবং সেটা আগামীকাল লাক্স মার্চ দুপুরে টেলিছবিতে প্রচারিত হতে যাচ্ছে দর্শকদেরকে আবার কীভাবে নতুনভাবে আমন্ত্রণ জানাবেন হ্যাঁ আমার মনে হয় যে এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো এটি প্রচার হচ্ছে টেলিভিশনে এবং আমি সব সবসময়ই বলি যে ছবি টেকে থাকবে তার মেরিটে তার গুণে জি আমি জীবন থেকে নেওয়া কেন দেখি এখনো মুখো মুখো দেখালে কেন আমি বসে যাই বা সত্যজিৎ বাড়ির দিকের ছবি আমরা কেন দেখতে চাই তো ছবি টিকে থাকবে তার গুণে পাবলিসিটিতে না পাবলিসিটি প্রায়শই মিথ্যেও হতে পারে একেবারে প্রচার বাণিজ্য হতে পারে কিন্তু যাহা ভালো তাহা ভালো দিন শেষে এবং ফাগুন হাওয়ায় মানুষের মনে যদি জায়গা করে নেয় শুধু এই ফেব্রুয়ারি না এটা অনাগত আর অনেক ফেব্রুয়ারিতে প্রচারিত হবে বলে আমি আশা করি একেবারে এবং জায়গা তো করে নিয়েইছে আরও একবার একটু নাড়া দিতে চাই দর্শকদেরকে ফাগুন হাওয়ায় চলচ্চিত্রের একটু অংশ আমরা দেখে আসবো এই মুহূর্তে চ্যানেলের পর দেখ দর্শক চলুন উপভোগ করুন তৌকির আহমেদ পরিচালিত ইমপ্রেস টেলিফিল্মের ছবি ফাগুন হাওয়ায় তুমি কোন সে জুবান বলতে হো কেন মাতৃভাষা মায়ের ভাষা বাংলা নেই বলেগা 
हर किसी को उर्दू बोलना पड़ेगा बाप, सेरे दाव। सब क्षमता तो पाकिस्तानी हाथ जार जिखने थका दरकार तर तो जावा उचित चलचित्र पटभूमि निर्माण हो चलचित्र आगामीकाल चैनल पर्दभोग करते भूलें ना सिनेमाटी नहीं आगे आलोचना कर निश्चय मन आना जानिना से बुझते पे जेटी जी तखकर पटभूमि क्ज कर कत कठिन ये दर्शक निश्चय पर्दे तो बुझते पर तखकर सीचुएशन तखकर प्रपार्टीज प्रप्स और जगह के बोले शर्टकाट और तखकर से ही बोलब ये पिरियड छवि सब समय चैलेंजिंग एक्सपेन्सिव हो जाए क्यों पोशाक आशा थे शुरू कर सेट प्रप्स हैंड प्रप सब ही रास्ता खाम ना कि पाल्टे मैंने अनेक जगह ए सी चले कम्पिटर ग्राफिक्स मध्यम इरेज करते अनेक जगह आधुनिक स्थापना हो गए जगह के मुछते हो कम्पिटारे सेगल व्यय सपेक्ष छो अनेक कष्टर छो अने बसिटे बोलते हैं एरपर आसल प्रसंग आसे सामने की उपहार पे जा करी क्या करते ही पचंद करी मुहूर्त टेलीविसन जो कि क्या कर चैनल धारावाहिक कर दुरंत टीवी बाच्चा जो एक कब शुरू कर लें कैक मास हलो एर मध्य शूटिंग क्यों हमें क्या छाड़ा थकते पचंद करी ना और एक नतून मंच नाटक लिखे जी जेटर नाम हम अंधकार ये हमारे दल नाट्य केंद्र थे के खूब ताड़ाड़ी हमें मंचायित करब ये काजगुल चलते थको एर पशापी परवर्ती छब्र परिकल्पना हो गए आशा कर बचर हमारे आकटा छवि नहीं आसते पर देखा जाए कि बला जाए सब आसल छब्र मूल विषय फंडिंग जत पर्त से फंड ना पा जाए बला अर्थहन मानुषे गल्पते फागुन हवए फागुन हवए गत एक बचरे बस कि फेस्टिवल ट्रावल कर श्रीलंका लंडन एदी के अमेरिकारो दो एक छोटो फेस्टिवल तरह इंडियार किस फेस्टिवल ए इंडिया जो देखल भीषण भाव रिलेट करते माइनरिटर जो क्राइसिस तरह जो सप्रेशन से जुग जुग धरे एक ही भाव थे भिन्न प्रेक्षित से खूब रिलेट एर ही मजे हमें परवर्ती प्रसंगे जाब तक एक फागुन हवर एक गान देखे आस दर्शक के संगे अपनी जो पार्मिट कर चलो प्रिय दर्शक एक गान देखे आसब फागुन हम चलचित्र
পুরো চলচ্চিত্রই কালকে দেখানো হবে পুরোটাই দেখতে পারবেন প্রিয় দর্শক লাক্স মাছ দুপুরের টেলিছবি তো ফাগুন হাওয়া এবং এই যে মানুষের গল্প বলছেন তো ওকে আমি এই মাত্রই আমার মনে পড়লো যে অজ্ঞাতনামা যে গল্পটি আপনি যে গল্পের উপর আপনি সিনেমা নির্মাণ করেছেন এই গল্পটিও আপনার একটি মঞ্চ নাটকের জন্য লিখা একটি অজ্ঞাতনামা আমি প্রথমে মঞ্চের জন্য লিখেছিলাম আচ্ছা খুব ডাইরেক্টিভ ফর্মে এবং বইটি প্রকাশিত হয়েছিল একুশের বইবেলায় কিন্তু পরবর্তীতে মঞ্চে কাজটি সে সময় করা হয়ে ওঠেনি পরবর্তীতে আমি ভাবলাম যে এটা সিনেমা করি আচ্ছা তখন আবার নতুন করে লিখতে হলো কেন স্টেজের পাণ্ডুলিপি আর ছবির চিত্রনাট্য দুটো এক একেবারেই ভিন্ন ফর্মের জিনিস জি তো সেই জায়গায় সেভাবেই অজ্ঞাতনামা মঞ্চে আর গেল না তবে আমার ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে এটা একটা স্টেজ প্রোডাকশন করব আচ্ছা এবং এবার একটু ভিন্ন হতে যাচ্ছে এই জায়গাটিতে যে অন্ধকার এবার আপনি প্রকাশ মানে ফেব্রুয়ারিতে পাচ্ছে আমরা দুহাজার একুশের আর কি যদি সব ঠিক থাকে ইনশাল্লাহ এবং তোকে ভাই পরিকল্পনার মধ্যে একদমই ছিল না তারপরে আমি মানে অনুরোধ করতে যাচ্ছি আপনি যদি অভয় দেন সেটি হচ্ছে যে একটি কবিতা যদি আজকে আপনি দর্শকদেরকে আপনার বই থেকে এবারের প্রকাশনা থেকে যদি শোনান নিশ্চয়ই দর্শকটা অনেক খুশি হবেন প্লিজ মোট কতটি কবিতা আছে এখানে চব্বিশটা কবিতা আছে আচ্ছা চব্বিশটা কবিতা আছে আমি আবৃত্তি কারো না আমি সেরকম কবিও না তারপরে তুমি বললে বলেই পড়িয়েছি এটা এই কবিতাটা আমার একজন চাচা তার নাম ছিল ইয়াকুব আলী জি এবং উনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং পরবর্তীতে উনি রাজনীতির সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে যান আচ্ছা এবং একটি পর্যায়ে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল আচ্ছা হ্যাঁ ওরকম একটি অনুভূতি থেকেই মানে স্মৃতি থেকেই লেখা ইয়াকুবের যুদ্ধযাত্রা অসম্ভ অবসম্ভাবী ছিল বোধ হয় অবশ্য যৌবন ছিল তার সেই যৌবনও কি নির্ধারণ হয় না অনেক আগে তার উন্নে কৈশোরে শৈশবে ফুলের চেয়ে কুড়ি সুন্দর যেমন যাত্রা গন্তব্যের চেয়ে চৈত্রের যে রাতে ইয়াকুব যুদ্ধে যাবার জন্য ঘর ছেড়েছিল সে রাতে কি আকাশে তারা ছিল চাঁদ কি এসে যায় তাতে চাঁদ তারা কি কাজে লাগে কবিতা লেখা আর শত্রুর পতাকা আঁকা ছাড়া মার জন্য তার বুক হু হু করেছিল নাকি অন্যরকম এক ঘোর লেগেছিল তার চোখে কি এসে যায় তাতে কুড়ির চেয়ে ফুল সত্য যাত্রার চেয়ে গন্তব্য তার জীবনে কি প্রেম এসেছিল সে বসন্তে হিন্দু পাড়ার লক্ষ্মী কি ভালোবেসেছিল তাকে নাকি কোন ভুলে গঞ্জের সেই পঙ্কিল গলি ধরে হেঁটেছিল এক রাতে কিছুই কি মনে পড়ছিল তার কি এসে যায় তাতে ভুলের চেয়ে প্রেম সুন্দর পাওয়ার চেয়ে না পাওয়া সেই নমাসে রাইফেলের নলে মাথা গুজে গানোয়েলের ঘ্রাণে ইয়াকুব কি কখনো লক্ষ্মীদের কাঁঠালি চাপার ঘ্রাণ পেয়েছিল নাকি পানা পুকুরের জলে শরীর ঢেকে করেছিল সহবাস সরিশ্রী বা মিনেদের সাথে প্রেমের চেয়ে যুদ্ধ সত্য প্রিয়ার চেয়ে স্বাধীনতা লক্ষ্মীদের প্রস্থানের কথা ইয়াকুব কি জেনেছিল সেই কাঁঠালি চাপা আজও বাজে লক্ষ্মীদের বিদায় ঘণ্টা হয়ে কবে কোন ক্যাম্পে রিফিউজি হয়ে পেয়েছিল ঠাই পুনর্বার লুণ্ঠনের অপেক্ষায় কি এসে যায় তাতে মানুষের চেয়ে ধর্ম বড় মানবতার চেয়ে রাজনীতি কবিতাটা অনেক বড় আসলে আমার সব কবিতাই একটু বড় বড় আমি সময় নষ্ট করতে চাই না কেন কারো আগ্রহ থাকলে সে নিশ্চয়ই পড়ে নেবেন তিনি একেবারেই এবং অবশ্যই বইমেলা থেকে বইটি সবাই সংগ্রহ করুন আপনার যারা ভক্ত রয়েছে এবং অবশ্যই আমিও করব এবং অনেকেই নিশ্চয়ই করবেন তরুণরা রয়েছেন যারা আমাদের চ্যানেলের পর্দা এই মুহূর্তে আজকের আমাদের সঙ্গে ছিলেন তৌকির আহমেদ পুরো সময়টা জুড়ে তারকা কথনের আয়োজনে আমরা শেষ করছি আজকের আয়োজন তৌকির ভাই অনেক ধন্যবাদ চ্যানেল আইকে আমি ঘরই মনে করি আমার ছবি আমার যে কোনো কাজেই তারা আমাকে সামনে নিয়ে আসেন 
আমি কৃতজ্ঞতা জানাই চ্যানেলের সবার প্রতি সাগর ভাইয়ের প্রতি এবং আমি চাই চ্যানেলাই আরও সুন্দরভাবে আরও ভালোভাবে দর্শকের সামনে থাকুক অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ শুভেচ্ছা